Greetings, here is MX Trucker. Today I suggest you promote map combo, a specific promote map combo in which one we can combine Macedonia map and the fix and Poland rebuilding without having issues, without having broken roads. But as you can see in this map combo, if we have here Brazil, we have Paris, we have South Afromap and the new PG Indo. If we have Middle East add-on and the Red Sea, we will have some specific maps. First of all, we won't have Rust map because there are no RC available with Poland rebuilding, so it's not working. And here we will have version of raw extended which is 2.3.5 so it's not the newest one but it's a free version and it's the only version working with promodes road connection so it will be this or nothing about turkey i'm using the 1.1 version which is the only Turkey map from RAW Extended working as a standalone map, I mean, which do not need RAW Extended to work properly. We'll have Caucasus and we'll have the grid step. So, this is a specific map combo thanks to listen to very well the load order and all the specifications if you don't want to have issues. Here is the load order. Aframap version 2.2, .2, which has been originally done for 137, so you will have to modify the manifest.sii file to 138. Open Aframap, then here you get manifest.sii file, open it, and down here it's written on the original file 137. Change it to 138. You save, you close the window, and it's done. Here is the grid step model 2, model, map, and def. And you have to replace these two files from a second download to replace it in your mod manager. Here is PG Indo, the new one beta 1 version for 138 and 139 it's working fine as well this is assets and models 2 here is assets and models 1 and pg into beta 1 def and map file here is raw extended 2.3.5 that has been released at the beginning of summertime, so it's not that old, and it's the only version you can use in this map combo with Promote road connection. If you use another version, you will get issues and the RC will not work, so just ensure to use this version precisely. Here is file assets prefabs model def and map file just above we get eaa 5.5 base mapa mapa eaa caps fix which is english city name and optional mx ferry from city montevideo alge calisari tennis working with pg indo and aframap it just allowed to play these three maps together without going back to Europe to to go to to south of Brazil, for example. On top of that, we get Promod's assets package, models three, models two, models one, media, map package, and just here above we get Promod's raw extended connector working with this precise version and not another one and Roex English city name Universal working also 
and you have to place it just below Promod's definition package. If you don't place it there, you won't see um, Promod's name in Spain and even in other places, but principally in Spain, you won't see it. So just place Promod's definition package on top of that. Then here, we got to fix EAA with Promod's. Just above Macedonia rework materials, then map, then definitions. Promotes Middle East add-on assets package, defend map package, and optional Israel-Lebanon open border. Here we have Red Sea map version 1.1 .1, and Poland rebuilding assets, models, map, def, and the optional Poland rebuilding special transport if you get special transport DLC. And also, if you have checked in your dev file, promotes the file, the option special transport. Here is a fix for Macedonia rework and Poland rebuilding. Without this, you cannot play Macedonia and Poland in this map combo. Here is Turkey map version 1.1. Exactly the same that for Roex. I'm using an old version, but which is working for 138, because this version do not need raw extended map to work. It's still working. Uh, I mean, as a as a standalone map, so we can place raw extended below here, and Turkey map is still working on top without raw extended in fact here is turkey map 1.2 middle east rc for promods and project caucasus still better version but working fine as well here is paris rebuilt 2.6 pierre riga 1.35 house in italy done as uh, initially for 137 but still working well in 138 it's optional here i got swedish island 1.10 for promos lasso on top of that i'm using sub mods road advisor and mini middle mirrors um, you can get it directly from workshop by clicking this icon i'm using immersive symbol extreme that removed the, the green square and white something uh, that are everywhere on the map here is from alex kazak track physics for ets2 you can get it only on his page forum on uh, scs forum and you will have on this page all settings that you have to adjust. I've done a video uh, which is called Realistic Mode. Have a look on it and you will have more details for that. Realistic Graphics Mode by Frank64, exactly the same uh, than that. You have all details on the video I named. And you can get these modes directly also in the workshop. I'm using here a Lamsat background map, especially for pro modes, with crash fix. Use it if you have crash when you zoom on the map. If you don't have crash, it's not necessary. And full screen warm up to get the map in full screen. Wish you appreciated the video. Thanks to give me thumbs up and subscribe to my channel if it's not done. Now the French version of this video. Salutations, c'est MX Trucker. Aujourd'hui, je vous propose un map combo pour Promods, un map combo spécifique pour Promods, où nous allons pouvoir jouer à la fois Macedonia Map 
et Polandre Building sans avoir de crash, sans avoir de route cassée. Mais, comme vous le voyez, si nous avons à l'ouest la carte du Brésil, Paris Rebuilt, plus au sud nous trouvons Afromap et la nouvelle carte de PG Indo, ici le Middle East Add-on et The Red Sea, nous aurons des cartes spécifiques. La première chose, nous n'avons pas Rusmap puisque le road connection avec Poland Rebuilt eh bien, ne fonctionne pas. Ici, nous avons la version RAW Extended 2.3.5. Ce n'est pas la plus récente, mais au moins c'est une version gratuite. C'est la seule qui fonctionne avec la route connexion de ProMods. Donc voilà, ce sera celle-ci ou pas. Nous avons en dessous la version 1.1 de la carte de la Turquie, là aussi spécifique, dans la mesure où cette version de la Turquie ne nécessite pas Raw Extended, elle fonctionne toujours, on va dire, comme une, comme une version standalone. Et nous trouverons à l'est Caucasus et The Great Step pour ce map combo. Voici l'ordre de chargement. Tout en bas, nous retrouvons Afromap en version 2.2 qui originellement est prévu pour ETS2 1.37 pour la faire fonctionner avec 1.38 il faut modifier le fichier manifeste.sii pour ce faire vous ouvrez l'archive avec 7zip vous trouvez ici le fichier manifeste.sii qui s'ouvre avec notepad++ originellement il est indiqué 1.37 ici vous modifiez par 1.38 vous cliquez sur sauvegarder, vous fermez la fenêtre et c'est bon. Nous avons ici The Grid Step, modèle 2, modèle, map et def. Là aussi, les deux fichiers map et def doivent être téléchargés dans un second lien qui est indiqué ici dans mon, mon tableur. Vous le téléchargez et vous remplacez. PG Indo avec le fichier Assets, modèle 2 qui est la nouvelle version de PG Indo. Nous avons juste au-dessus Assets et Modèle 1, puis PG Indo, Def and Map. Nous retrouvons juste au-dessus Raw Extended en version 2.3.5. Ce n'est pas la version la plus récente, elle est sortie au début de l'été, donc c'est pas non plus une vieillerie. C'est surtout la seule qui peut fonctionner avec la route connexion de ProMods, puisque les autres routes connexion eh bien, ne fonctionnent pas. Donc voilà, on n'a pas le choix, c'est cette version-là qu'il faut utiliser. On a toujours la version Assets, le fichier numéro 4, juste au-dessus, Prefabs, Modèle et Defend Map. IEE. MAPA en version 5.5, puis le MAPA, IEE Caps Fix, qui n'est autre que l'English City Name, et un, une option, le ferry que j'utilise pour aller de Montevideo vers Alger, Calizari et Tunis, donc qui fonctionne avec Afromap et PG Indo. Au-dessus, nous avons ProMods, Assets, Model, Package 3, Package 2, Package 1, Media Package, Map Package, et juste là, vous devez insérer le ProMods Raw Extended Road Connection avec cette version spécifique de ROEX. Vous devez l'insérer juste en dessous de l'English City Name et juste au-dessus vous trouverez le fichier def de ProMods. Il faut vraiment l'insérer dans cet ordre-là, parce que sinon vous n'aurez pas les noms de ProMods, notamment sur la carte de l'Espagne, mais pas seulement. Donc voilà, mettez-le bien comme ça et pas autrement. Ici, nous avons IEE en version 5.4.1 vers ProMods fixe, qui fonctionne toujours. Macedonia Rework. Materials, juste au-dessus, le rework map, et 
le dernier fichier def de Macedonia, Middle East Add-on Assets Package, puis le Def and Map Package. Nous avons ici l'optionnel Israel Lebanon Open Border, Red Sea Map en version 1.1. Nous avons ensuite Poland Rebuilding Assets Media Map Def et l'optionnel spécial transport à utiliser si vous possédez le DLC et si vous l'avez bien coché dans le fichier DEF de Promodes, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Nous trouvons juste au-dessus le fixe entre Macedonia et Poland Rebuilding, pardon, qui a été édité euh, il n'y a pas très longtemps. Nous trouvons ensuite la Turkey Map en version 1.1 puisque c'est la dernière version standalone donc qui n'a pas besoin de Raw Extended pour fonctionner qui est en version 1.38 Nous allons trouver juste au-dessus le Road Connection vers le Middle East Add-on donc prévu pour Turkey Map 1.2 mais il n'y avait pas de changement particulier entre le 1.1 et le 1.2 Project Caucasus qui est toujours en version 0.9 bêta pour aller de la Turquie vers The Great Step. Paris Hubrilt en version 2.6. Pierre Rega en 1.25. House in Italy, il est optionnel, faites comme bon vous semble. Il fonctionnait auparavant en version 1.37 mais il fonctionne toujours avec la version 1.38 de ETS. Le Swedish Island add-on en version 1.10 spécifique à Promods, Lasso, petit add-on pour Promods. Ici, vous allez trouver quelques, quelques mods que j'utilise. Ici, c'est un Root Advisor Mini Mirror que vous pouvez télécharger directement sur le workshop. Nous allons retrouver ici, c'est l'équivalent d'un No Icon qui s'appelle Immersive Symbol Extreme qui permet de ne pas avoir les carrés verts ou les, les spirales blanches un petit peu partout sur la carte. J'utilise ici un mode physics qui est créé par Alexander Kazak et qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir, on va dire, une souplesse de suspension un petit peu différente. Allez dans les... soit sur sa page ou ici dans les réglages, vous allez avoir les spécifications pour pouvoir profiter de ce mode au maximum. Un autre très bon mode qui est le Realistic Mode, présenté cette fois par Frank64, que vous pouvez télécharger, lui, directement sur le workshop. Au-dessus, nous avons le Background ETS2 SAT BG Pro Mods et le Crash Fix pour les gros map combo. Si vous avez des crashs au moment où vous zoomez sur votre carte, pour ma part je n'en ai pas, donc ma foi utilisez-le si tel est votre cas, et tout en haut le full screen world map pour avoir votre carte en plein écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'accorder des pouces positifs et abonnez-vous à ma 